ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾರಂಟ್ ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಚೆಲುವೆ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಆಕೆಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ಲು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನರಳಾಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಂದಗಾತಿಯ ಮರ್ಡರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೀರಾ ಇಳಿದೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಮಾತುರಾಣಂ ನ ಭಯಂ ನ ಲಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದಾಗ್ಲೆ ನೋಡಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಕಾಮನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಮಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೇನಿದ್ರು ಬರೀ ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕುಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೀತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೃಶ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಗೊಳೋ ಅಂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡಿಬಾರದೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೂರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಆಗಷ್ಟೇ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಆದ್ರೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯಾ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾರಣ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಅದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದು ಎಂಥ ಭೀಕರ ಅಂತೀರ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೆತ್ತರೇ ನೆತ್ತರು ನೆತ್ತರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋದವಳ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಹಿರೇಬಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸವಿತಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಫೋಟೋನ ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥ ಅರಸಿಕರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಥ ದುರಂತ ನೋಡ್ರಿ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಇವತ್ತಾಕೆಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕಳೆದ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸವಿತಾಳ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಲೆಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ಜಮಖಂಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹೋಕಿ ನೋಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಒಮ್ಮೆ ಗರ ಬಡದಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಉರುಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಸವಿತಾ ಅನ್ನೋರ್ ಲೇಡಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ತಂದೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಆಚೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ರು ಬಂದು ನಾನ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಹಾಲ್
ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಂಪೈನವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ಯಾರ ನಾಲ್ಕ ಜನ ಆಗಂತಕರು ಬಂದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ತಲೆನೋವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸವಿತಾಳನ ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊಂದವರು ಯಾರಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡಿದ್ದು ರಕ್ತದ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸವಿತಾಳ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ದೇಹ ಆಕೆಯ ಕತ್ತನ್ನ ಯಾವುದೋ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಸೀಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಆಕೆ ಕೊನೆಯು ಸೆರಳದಿದ್ಲು ಆಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ನೈಟಿ ಪೂರ ನೆತ್ತರ್ನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹರಿತವಾದ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಕುಡುಗೋಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ದಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಜ್ಞರನ್ನ ಹಾಗೂ ಡಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಕರೆಸಿದ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮರ್ಡರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ನರಳಾಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಂಪೈನವರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿ ಆತ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸವಿತಾಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ತಡ ಮಾಡದ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಂಪಾಯಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಆತನೇ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಂತೆ ಸವಿತಾಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಸವಿತಾಳ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಅದಾಗ್ಲೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸವಿತಾ ಜೊತೆ ವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತಾಳ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕೈವಾಡವಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮರ್ಡರ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸವಿತಾಳ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಳೆಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮರ್ಡರ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹೆಡಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಜಮಖಂಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವನ ಮುಸುಡಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸವಿತಾಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಹುದ್ದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅರೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಯಾವ ಅಪ್ಪನಿಗಾದ್ರೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅವತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮಗಳ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಜಮಖಂಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಲಿ ಆರೋಪಿ ಅವರ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸವಿತಾಳ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸವಿತಾಳಗಿದ್ದ ಆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೌದು ಸವಿತಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥನ್ ಜೊತೆ ಈಕೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದೋನು ಈಕೆ ಜೊತೆನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಕೂಡ ಆತನ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕುಟ್ಟೋದು ಬೀಸೋದು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದಿನ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸವಿತಾ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬೇಡ ಮಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಪತ್ನಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸವಿತಾ ಕೂಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರಂದು ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಬಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಈ ಕೊಲೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ತನ್ನ ಮಾವ ತನ್ನ ಮೇಲೇನೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಖುದ್ದು ತಾನಾಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಿತಾಳ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ತುಸು ದಿನ ಆರಾ ಚಲೋನ ಅದಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹಾದಾಡ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಿಳಿತೋ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಒಂದ್ ಸೌನ ಬರೇ ಮಾತ ಇತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಜಗಳ ಬಡಿದು ಹೊಡಿದು ಹುಡುಗ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರ್ರಿ ಕಾರಣದ ಬಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತರಿ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಸುದ್ದಿ ಗಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ರಿ ನಮ್ಗು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಮ್ಮ ನಮ್ಗೂ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಮನತನ ಅಭಿಮಾನ ಇದು ಊರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ರ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗ ಹೇಳೇ ಇಲ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿ ಹೊರಗ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಂಟ್ಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಅಂಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಡೆನು ಬಂದ್ರು ನಿನ್ನು ನೀನ ಮಾಡಾತಿದಿ ನೀನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾತಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೂ ತ್ರ ನಿನ್ಗೂ ತ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಬೇಡ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕಡ್ರ ಹೋಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಾದ್ರ ಹುಡುಗ ಎಸ್ ಅದು ಆತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸವಿತಾಳ ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸವಿತಾಳ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಬಾಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ನಂತರ ಅವರ ಅನುಮಾನದ ನೋಟ ಹೋಗಿದ್ದು ಸವಿತಾ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಮಂಜುನಾಥನ ಕಾಲರ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಂಜುನಾಥ ಆ ಕೊಲೆ ತಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸವಿತಾಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಸಾರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸವಿತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತಾರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ನಾಸಿ ಅಪ್ಪ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸವಿತಾಳನ
ಸವಿತಾ ಕೂಡ ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಮಂಜುನಾಥನ್ ಜೊತೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಶುರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಗಂಡನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಊಹೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಸಾರದ ಸಮರ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ತಲುಪಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನೇ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಆಗಲೇ ಸವಿತಾ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗಂಡನೇ ದೂರವಾದ್ನೋ ಸವಿತಾಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಸೋದರಿಯರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರನ್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಪರಿವೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಸವಿತಾ ಮಾತ್ರ ಮಂಜುನಾಥನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟ ಮುಂದುವರೆಸೇ ಇದ್ಲು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಸವಿತಾಳ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಅವನು ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ನವನು ಇವರು ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಲಿಂಗ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅಮ್ಮನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಇವನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಅಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮಗಳ ಮೊಂಡುತನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರಂದು ಆಕೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋಕ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ತಂದೆ ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗುಡುಗೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೌದು ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ತಂದೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂತರ ಆತನೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ತಂದೆಯಾದವನು ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಶಯವಿದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಿತಾಳ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ತಂದೆ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಖಾರದ ಪುಡಿನೇ ಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ ತಾನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಳಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಕೈ ಕೊಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸವಿತಾಳ ರಕ್ತ ಈತನ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬೀಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಮಗಳು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಟಿವಿ ಆನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಂಪಯ್ಯನನ್ನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಆ ಅಮ್ಮನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಅವನೇ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೈಗೆ ಮಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಲ್ ಸೀನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಎ